வணக்கம் இன்னைக்கு நம்ம ஃபினான்ஷியல் மேனேஜ்மெண்ட் சப்ஜெக்டில் லீவரேஜ் சாப்டரில் டிகிரி ஆஃப் ஆப்ரேட்டிங் லீவரேஜ் பற்றி டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் டிகிரி ஆஃப் ஆப்ரேட்டிங் லீவரேஜ் எப்படி கேல்குலேட் பண்ணுறது அப்படின்றத ப்ராப்ளம் போட்டு பார்த்து தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் ஓகே ஏற்கனவே நம்ம ப்ரீவியஸ் கிளாஸஸில் லீவரேஜ்னால் என்ன ஆப்ரேட்டிங் லீவரேஜ்னால் என்ன அப்படின்றத டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம் அந்த வீடியோஸை மிஸ் பண்ணாமல் பாருங்கள் அப்போ தான் இன்றைக்கி நடத்தக்கூடிய டிகிரி ஆஃப் ஆப்ரேட்டிங் லீவரேஜ் உங்களுக்கு கிளியராக புரியும் ஓகே வீடியோஸை மிஸ் பண்ணவங்களுக்கு அந்த வீடியோஸ்க்கான லிங்க்கை டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுத்துருக்கேன் டிகிரி ஆஃப் ஆப்ரேட்டிங் லீவரேஜ் இதோட மீனிங் தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு முந்தி நம்ம ஒரு முறை லீவரேஜ்னா என்ன ஆப்ரேட்டிங் லீவரேஜ்னா என்ன அப்படின்றத ஞாபகப்படுத்தி பார்த்துக்கலாம் ஓகே கெய்னிங் லார்ஜர் பெனிஃபிட்ஸ் பை யூசிங் லெஸ்ஸர் அமௌண்ட் அப்படின்றது தான் லீவரேஜோட கான்செப்ட் அதாவது நம்ம நம்மளோட பிஸ்னஸில் ஃபிக்ஸட் காஸ்ட்டை யூஸ் பண்ணுறது மூலமாக என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா நம்மளோட ப்ராஃபிட்டை இன்க்ரீஸ் பண்ண போகிறோம் ஓகே ஸோ இப்போ நம்மளோட ஃபிக்ஸட் காஸ்ட்டை வந்து நம்ம ரெண்டு டைப்பாக பிரிக்கலாம் ஃபிக்ஸட் ஆப்ரேட்டிங் காஸ்ட் ஃபிக்ஸட் ஃபினான்ஷியல் காஸ்ட் அப்படின்னு ரெண்டு டைப்பாக பிரிக்கலாம் இதில் நம்ம ஃபிக்ஸட் ஆப்ரேட்டிங் காஸ்ட்டை யூஸ் பண்ணுறது மூலமாக நம்மளோட ஆப்ரேட்டிங் ப்ராஃபிட்டை இன்க்ரீஸ் பண்ணுறது தான் நம்ம ஆப்ரேட்டிங் லீவரேஜ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஓகே ஸோ ஆப்ரேட்டிங் லீவரேஜோட ஃபார்முலா என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கான்ட்ரிபியூஷன் பை இபிஐடி ஓகே ஸோ இதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு ஆப்ரேட்டிங் லீவரேஜ் டிகிரி ஆஃப் ஆப்ரேட்டிங் லீவரேஜ் கேல்குலேட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் ப்ரிப்பேர் பண்ணணும் அந்த ஸ்டேட்மெண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் ஆஃப் ப்ராஃபிட்டபிலிட்டி ஓகே ஸோ இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் ஆஃப் ப்ராஃபிட்டபிலிட்டியில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம சேல்ஸ்லேருந்து வேரியபிள் காஸ்ட்டை மைனஸ் பண்ணணும் நமக்கு கான்ட்ரிபியூஷன் கிடைக்கும் கான்ட்ரிபியூஷனில் இருந்து ஃபிக்ஸட் காஸ்ட்டை மைனஸ் பண்ணால் நமக்கு ஆப்ரேட்டிங் ப்ராஃபிட் கிடைக்கும் ஓகே ஸோ ஃபஸ்ட்டு நம்ம ஆப்ரேட்டிங் லீவரேஜுக்கு இந்த பார்ட் வரைக்கும் தெரிஞ்சுக்கலாம் ஸ்டேட்மெண்ட் ஆஃப் ப்ராஃபிட்டபிலிட்டியில் ஓகே ஸோ இப்போ இங்கே நம்ம ஃபிக்ஸட் காஸ்ட்டை யூஸ் பண்ணுறது மூலமாக இந்த இபிஐடி அப்படின்றது என்ன நம்மளோட ஆப்ரேட்டிங் ப்ராஃபிட்டை இதை இன்க்ரீஸ் பண்ணுறோம் ஓகே ஸோ அதுதான் நம்மளோட ஆப்ரேட்டிங் லீவரேஜ் அப்படின்றது இப்போது டிகிரி ஆஃப் ஆப்ரேட்டிங் லீவரேஜில் நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா த டிகிரி ஆஃப் ஆப்ரேட்டிங் லீவரேஜ் ரெப்ரஸன்ஸ் பர்சன்டேஜ் சேஞ்ச் இன் த ஆப்ரேட்டிங் ப்ராஃபிட் ரிசல்டிங் ஃப்ரம் A percentage change in the sales. அதாவது நம்மளோட சேல்ஸில் பர்சன்டேஜ் இன்க்ரீஸ் ஆகலாம் இல்லை டிக்ரீஸ் ஆகலாம் ஓகேவா ஸோ அது எவ்வளோ இன்க்ரீஸ் ஆகுதோ அதுக்கேற்ற மாதிரி நம்ம ஆப்ரேட்டிங் ப்ராஃபிட்டில் எவ்வளோ பர்சன்டேஜ் இன்க்ரீஸ் ஆகுது அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கிறது தான் நம்மளோட டிகிரி ஆஃப் ஆப்ரேட்டிங் லீவரேஜ் மறுபடியும் ஒரு முறை நான் ரிப்பீட் பண்ணுறேன் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க நம்மளோட சேல்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகும்போது ஒரு பர்சன்டேஜ் இன்க்ரீஸ் ஆகுது அப்படின்னா நம்மளோட ஆப்ரேட்டிங் ப்ராஃபிட் அதாவது இபிஐடி எவ்வளோ பர்சன்டேஜ் இன்க்ரீஸ் ஆகுது அப்படின்றத ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுறது தான் நம்மளோட டிகிரி ஆஃப் ஆப்ரேட்டிங் லீவரேஜ் ஓகே இந்த டிகிரி ஆஃப் ஆப்ரேட்டிங் லீவரேஜ் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு நமக்கு ஃபார்முலா என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பர்சன்டேஜ் சேஞ்ச் இன் இபிஐடி டிவைடட் பை பர்சன்டேஜ் சேஞ்ச் இன் சேல்ஸ் ஓகே சிம்பிள் ஃபார்முலா தான் இப்போ நம்ம ஒரு ப்ராப்ளம் போட்டு பார்க்கலாம் ப்ராப்ளம் பாருங்கள் நம்மளோட ப்ராப்ளத்தில் என்ன இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்றத நம்ம ரீட் பண்ணி தெரிஞ்சுக்கலாம் எக்ஸ் லிமிட்டட் சேல்ஸ் தௌசண்ட் யூனிட்ஸ் அட் ருபீஸ் டுவெண்ட்டி பெர் யூனிட் எக்ஸ் லிமிட்டடோட சேல்ஸ் எவ்வளோன்னு கொடுத்துருக்காங்க தௌசண்ட் யூனிட் சேல்ஸ் பண்ணுறாங்க ஒரு யூனிட் டுவெண்ட்டி ருபீஸ் ஓகே த காஸ்ட் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன் இஸ் ருபீஸ் ஃபோர்டீன் பெர் யூனிட் த ஃபார்ம் ஹேஸ் ஏ ஃபிக்ஸட் காஸ்ட் ஆஃப் தௌசண்ட் அவங்களோட ஃபிக்ஸட் காஸ்ட் எவ்வளோன்னு சொல்லியிருக்காங்க தௌசண்ட் அஷ்யூம் தட் த சேல்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ் லிமிட்டட் இன்க்ரீசஸ் பை ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் இப்போ என்ன சொல்கிறாங்கன்னா எக்ஸ் லிமிட்டடோட சேல்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகுது அப்படின்னு நம்மளை அஷ்யூம் பண்ணிக்க சொல்லியிருக்காங்க ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் இன்க்ரீஸ் ஆகுதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க ஓகே ஸோ இப்போ ப்ரெசண்ட்டாக இருக்கிறது தௌசண்ட் இதை விட ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் இன்னும் அதிகமாக போகுது அப்படின்னா தௌசண்டில் ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் கண்டுபிடிச்சிங்கன்னா எவ்வளோ வரும் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் யூனிட்ஸ் இல்லையா அப்போ ஃப்யூச்சரில் எவ்வளோ இன்க்ரீஸ் ஆக போகுதுன்னா
இப்போ ப்ரெசண்ட்டாக இருக்கக்கூடிய தௌசண்ட் யூனிட்ஸ்க்கு என்ன வேரியபிள் காஸ்ட் என்ன ஃபிக்ஸட் காஸ்ட்டுன்னும் கொடுத்துருக்காங்க அதே போல் ஃப்யூச்சர் ஃப்யூச்சரில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்மளோட சேல்ஸ் ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் அதிகமாகுது இல்லையா இப்போ ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் அப்படின்றது யூனிட்ஸில் நான் சொன்னேன் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் யூனிட்ஸ் இந்த ப்ராஃபிட்டபிலிட்டி ஸ்டேட்மெண்ட்டில் பாருங்கள் சேல்ஸை வந்து அமௌண்ட்டில் எழுதணும் தௌசண்ட் இன்ட்டு டுவெண்ட்டி பெர் யூனிட் டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் சேல்ஸ் இது வந்து ப்ரெசண்ட் சேல்ஸ் அவங்க வந்து எதிர்பார்க்குறது வந்து ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் அதிகமாகுதுன்னா டுவெண்ட்டி தௌசண்டில் ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் அதிகமாகுது அப்படின்றது டென் தௌசண்ட் அதிகமாகும் இல்லையா ஸோ டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் ப்ளஸ் டென் தௌசண்ட் தேர்ட்டி தௌசண்ட் அந்த மாதிரியும் கண்டுபிடிக்கலாம் இல்லை யூனிட்ஸ் இன்ட்டு டுவெண்ட்டின்னு போட்டோம் நம்ம கண்டுபிடிக்கலாம் இது ப்ராப்ளத்தில் கொடுத்துருக்க இன்ஃபர்மேஷன் அடுத்து வேரியபிள் காஸ்ட் வேரியபிள் காஸ்ட் பாருங்கள் த காஸ்ட் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன் இஸ் ஃபோர்டீன் பெர் யூனிட்னு கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா இது தான் நம்மளோட வேரியபிள் காஸ்ட் இன்ஃபர்மேஷன் வேரியபிள் காஸ்ட் அப்படின்றது என்ன நம்ம நம்பர் ஆஃப் யூனிட்ஸால் மல்டிப்ளை பண்ணணும் ஓகேவா இப்போ ப்ரெசன்ட் சேல்ஸ் தௌசண்ட் யூனிட்ஸ் தௌசண்ட் இன்ட்டு ஃபோர்டீன் ஃபோர்டீன் தௌசண்ட் கொடுத்துருக்காங்க ஓகே அதே போல் ஃப்யூச்சரில் எவ்வளோ யூனிட்ஸ் இதில் ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கு இல்லையா தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் யூனிட்ஸ் இன்ட்டு ஃபோர்டீன் அதுதான் நம்மளோட வேரியபிள் காஸ்ட் இது நம்மளோட ப்ராஃபிட்டபிலிட்டி ஸ்டேட்மெண்ட் அவங்க கொடுத்துருக்க ஸ்டேட்மெண்ட் சேல்ஸ்லேருந்து வேரியபிள் காஸ்ட்டை மைனஸ் பண்ணியிருக்காங்க நமக்கு கான்ட்ரிபியூஷன் கிடச்சிருக்கு அடுத்து இந்த கம்பெனியோட ஃபிக்ஸட் காஸ்ட் அப்படின்றது எவ்வளோ அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா தௌசண்ட் ருபீஸ் ஸோ அடுத்து நம்ம ஃபிக்ஸட் காஸ்ட்டை என்ன பண்ணியிருக்காங்க சப்ராக்ட் பண்ணியிருக்காங்க நம்மளோட பிஸ்னஸில் ஆப்ரேட்டிங் ப்ராஃபிட் அதாவது இபிஐடி ஃபஸ்ட்டு சுச்சுவேஷன் ப்ரெசென்ட் சுச்சுவேஷனில் ஃபைவ் தௌசண்ட் ஃப்யூச்சரில் அவங்க எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுறது எயிட் தௌசண்ட் ஓகே இப்போ இந்த ப்ராப்ளமில் நம்ம டிகிரி ஆஃப் ஆப்ரேட்டிங் லீவரேஜ் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் டிகிரி ஆஃப் ஆப்ரேட்டிங் லீவரேஜ் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு நான் ஃபஸ்ட்டு என்ன எடுத்து எழுதிக்க போகிறேன் ஃபார்முலா எடுத்து எழுதிக்க போகிறேன் இந்த டிகிரி ஆஃப் ஆப்ரேட்டிங் லீவரேஜை நம்ம சிம்பிளாக டிஓஎல் அப்படின்னு எடுத்து எழுதலாம் ஓகே ஸோ ஃபஸ்ட் டைம் அப்படின்றதுனால உங்களுக்கு நான் ஃபுல்லாக எழுதி காட்டியிருக்கேன் டிஓஎல் அப்படின்றது டிகிரி ஆஃப் ஆப்ரேட்டிங் லீவரேஜ் தான் ஃபார்முலா என்ன பர்சன்டேஜ் சேஞ்ச் இன் இபிஐடி டிவைடட் பை பர்சன்டேஜ் சேஞ்ச் இன் சேல்ஸ் ஓகே இது தான் ஃபார்முலா பர்சன்டேஜ் சேஞ்ச் இன் இபிஐடி டிவைடட் பை பர்சன்டேஜ் சேஞ்ச் இன் சேல்ஸ் இப்போது நம்மக்கிட்ட ப்ராப்ளமில் ரெண்டு இன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்துருக்காங்க ப்ரெசண்ட் அண்ட் ஃப்யூச்சர் இல்லையா ஸோ இப்போ இபிஐடி இன்ஃபர்மேஷனும் இருக்குது சேல்ஸ் இன்ஃபர்மேஷனும் இருக்குது இது எவ்வளோ பர்சன்டேஜ் சேஞ்ச் ஆகிருக்கு அப்படின்றத நம்ம தான் கண்டுபிடிக்கணும் பர்சன்டேஜ் சேஞ்ச் இன் இபிஐடி இபிஐடி வந்து ஃபைவ் தௌசண்ட்லேருந்து எயிட் தௌசண்டாக இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கு எவ்வளோ பர்சன்டேஜ் இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்குன்றத கண்டுபிடிக்க போகிறோம் அதே போல் நம்மளோட சேல்ஸ் வந்து டுவெண்ட்டி தௌசண்ட்லேருந்து தேர்ட்டி தௌசண்ட் இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கு ஸோ எவ்வளோ பர்சன்டேஜ் சேல்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கு சேஞ்ச் ஆகிருக்கு அப்படின்றதையும் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஓகே ஸோ இந்த பர்சன்டேஜ் சேஞ்ச் இன் இபிஐடி எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எப்போவுமே நம்ம பர்சன்டேஜ் கண்டுபிடிக்கிறதா இருந்தால் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு இயரில் என்ன இன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்துருக்காங்க அந்த இன்ஃபர்மேஷனை நம்ம கீழே எடுத்து எழுதிக்கணும் ஸோ இதை நம்ம ஓல்டு இன்ஃபர்மேஷன் அப்படின்னும் எடுத்துக்கலாம் ஓகேவா ஸோ இப்போ ஓல்டு இபிஐடி எவ்வளோ அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அது ஃபைவ் தௌசண்ட் ஸோ ஓல்டு இபிஐடி நான் இப்போதைக்கு இதை ஓல்டு அப்படின்னு சொல்கிறேன் இது ஃப்யூச்சரை வந்து நம்ம ஃப்யூச்சர் இபிஐடின்னு சொல்லலாம் ஓகே ஸோ ஓல்டு இபிஐடி எவ்வளோ சேஞ்ச் ஆகிருக்கு அப்படின்றது இதோட டிஃப்ரென்ஸ் இல்லையா ஸோ ஃப்யூச்சர் மைனஸ் ப்ரெசண்ட் இந்த ஃப்யூச்சர் இபிஐடி மைனஸ் ப்ரெசண்டில் இருக்கக்கூடிய இபிஐடி ஓகே ஸோ ப்ரெசண்ட் இல்லை ஓல்டு எப்படி வேணாலும் எடுத்துக்கலாம் இது தான் பர்சன்டேஜ் சேஞ்ச் கண்டுபிடிக்கிறது எப்போதுமே பர்சன்டேஜ் சேஞ்ச் கண்டுபிடிக்கிறதுனா ஃபஸ்ட்டு இருக்கக்கூடிய இன்ஃபர்மேஷனை கீழே எடுத்து எழுதிக்கணும் அதாவது டிவைட் பண்ணணும் அந்த இன்ஃபர்மேஷனால் இது ரெண்டுக்கும் உரிய டிஃப்ரென்ஸை நம்ம என்ன பண்ணணும் எடுத்து எழுதணும் ஓகே இது தான் ஃபார்முலா இப்போது ஃப்யூச்சரில் எவ்வளோ இபிஐடி பார்த்திங்கன்னா எயிட் தௌசண்ட் ப்ரெசண்டில் பார்த்திங்கன்னா ஃபைவ் தௌசண்ட் ஸோ எவ்வளோ டிஃப்ரென்ஸ் அப்படின்ன
அது எவ்வளோ டிஃப்ரென்ஸ் பார்த்திங்கன்னா த்ரீ தௌசண்ட் இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கு இல்லையா அப்போ நம்ம பர்சன்டேஜ் கண்டுபிடிக்கலாம் த்ரீ தௌசண்ட் டிவைடட் பை ஃபைவ் தௌசண்ட் பர்சன்டேஜ் கண்டுபிடிக்கணுன்றதுனால ஹண்ட்ரடால் மல்டிப்ளை பண்ணுங்கள் சிக்ஸ்டி பர்சன்டேஜ் சேஞ்ச் இன் இபிஐடி ஓகே இதே போல் தான் நம்ம பர்சன்டேஜ் சேஞ்ச் இன் சேல்ஸும் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஓகே அப்போது பர்சன்டேஜ் சேஞ்ச் இன் சேல்ஸ் எப்படி கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு இருந்தது எவ்வளோ ப்ரெசண்டில் என்ன இருந்தது ஓகே இப்போது எவ்வளோ டிஃப்ரென்ஸ் ஃப்யூச்சரில் இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கு இல்லையா ஃப்யூச்சர் மைனஸ் ப்ரெசண்ட்டு தான் டிஃப்ரென்ஸ் இல்லையா ஃப்யூச்சர் மைனஸ் ப்ரெசண்ட் இன்டு ஹண்ட்ரட் இதுதான் ஃபார்முலா ஓகே ஸோ ஃபஸ்ட்டு எவ்வளோ சேல்ஸ் இருந்திருக்கு ட்வெண்ட்டி தௌசண்ட் ஸோ ட்வெண்ட்டி தௌசண்ட் எடுத்து கீழே எழுதிக்கிறேன் டிஃப்ரென்ஸ் பார்த்திங்கன்னா ட்வெண்ட்டி தௌசண்ட் தேர்ட்டி தௌசண்ட் ஆகிருக்கு எவ்வளோ டிஃப்ரென்ஸ்னா தேர்ட்டி தௌசண்ட் மைனஸ் ட்வெண்ட்டி தௌசண்ட் அதாவது ஃப்யூச்சரில் தேர்ட்டி தௌசண்ட் சேல்ஸ் இல்லையா ப்ரெசண்டில் என்ன கொடுத்துருக்காங்க ட்வெண்ட்டி தௌசண்ட் இந்த டிஃப்ரென்ஸ் இன்டு ஹண்ட்ரட் இது தான் பர்சன்டேஜ் சேஞ்ச் இன் சேல்ஸ் ஓகே அப்போது தேர்ட்டி தௌசண்ட் மைனஸ் ட்வெண்ட்டி தௌசண்ட் டென் தௌசண்ட் எவ்வளோ ட்வெண்ட்டி தௌசண்ட் இல்லையா இன்டு ஹண்ட்ரட் ஸோ எவ்வளோ பர்சன்டேஜ் சேஞ்ச் இன் சேல்ஸ்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் இப்போது நம்ம ஆப்ரேட்டிங் லீவரேஜ் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு சேஞ்ச் இன் இபிஐடி கண்டுபிடிச்சோம் பர்சன்டேஜ் சேஞ்ச் இன் சேல்ஸ் கண்டுபிடிச்சோம் இல்லையா ஸோ இந்த ஃபார்முலாவை இப்போ நம்ம அப்ளை பண்ணலாம் டிகிரி ஆஃப் ஆப்ரேட்டிங் லீவரேஜ் பர்சன்டேஜ் சேஞ்ச் இன் இபிஐடி எவ்வளோ சிக்ஸ்டி பர்சன்டேஜ் பர்சன்டேஜ் சேஞ்ச் இன் சேல்ஸ் எவ்வளோ நம்ம கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் இல்லையா ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் ஓகேவா ஸோ நீங்கள் பர்சன்டேஜில் ஆன்சர் வரணும்னா இன்டு ஹண்ட்ரட் போட்டுக்கலாம் இல்லை டைம்ஸ் அப்படின்னு எடுத்து எழுதணும் ஓகே நான் இப்போது எத்தனை டைம் இன்க்ரீஸ் ஆகுதுன்னு பார்க்குறேன் சிக்ஸ்டி பர்சன்டேஜ் டிவைடட் பை ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் ஒன் பாயிண்ட் டூ டைம்ஸ் ஸோ இதுக்கு மீனிங் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட சேல்ஸ் ஒன் பர்சன்டேஜ் இன்க்ரீஸ் ஆகுது அப்படின்னா நம்மளோட ஆப்ரேட்டிங் ப்ராஃபிட் அதாவது நம்மளோட இபிஐடி எவ்வளோ இன்க்ரீஸ் ஆகும்னு பார்த்திங்கன்னா ஒன் பாயிண்ட் டூ டைம்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகும் இதுதான் நம்மளோட டிகிரி ஆஃப் ஆப்ரேட்டிங் லீவரேஜோட மீனிங் ஓகே இப்போ நமக்கு ஃபஸ்ட்டு ப்ராப்ளத்தில் பார்த்திங்கன்னா ஸ்டேட்மெண்ட் ஆஃப் ப்ராஃபிட்டபிலிட்டி கொடுத்துருந்தாங்க அதில் இருந்து நம்ம பர்சன்டேஜ் சேஞ்ச் இன் சேல்ஸ் இபிஐடி கண்டுபிடிச்சோம் இப்போ அடுத்த ப்ராப்ளத்தில் பார்த்திங்கன்னா சிம்பிளாக இன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்துருக்காங்க இபிஐடி மட்டும் கொடுத்துருக்காங்க ப்ராஃபிட்டபிலிட்டி ஸ்டேட்மெண்ட்டாக கொடுக்காம ரெண்டு இயருக்கு இபிஐடி கொடுத்துருக்காங்க ரெண்டு இயருக்கு சேல்ஸ் இன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்துருக்காங்க உங்களுக்கு ஏற்கனவே டிகிரி ஆஃப் ஆப்ரேட்டிங் லீவரேஜ் ஃபார்முலா தெரியும் இல்லையா டிகிரி ஆஃப் ஆப்ரேட்டிங் லீவரேஜ் இஸ் ஈக்குவல் டு பர்சன்டேஜ் சேஞ்ச் இன் இபிஐடி டிவைடட் பை பர்சன்டேஜ் சேஞ்ச் இன் சேல்ஸ் ஓகே ஸோ எப்படி கண்டுபிடிக்கணும் நம்ம பர்சன்டேஜ் சேஞ்ச் இன் இபிஐடி தெரியணும் நமக்கு ரெண்டு இயர் இன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ஃபஸ்ட்டு நம்ம பர்சன்டேஜ் சேஞ்ச் இன் இபிஐடி கண்டுபிடிக்கலாம் ஓகே ஸோ நான் என்ன சொன்னேன் ஃபஸ்ட்டு எப்போவுமே கீழே ஓல்டு இன்ஃபர்மேஷன் எடுத்து எழுதிக்கணும் அடுத்து இந்த ரெண்டு இயருக்கும் எவ்வளோ டிஃப்ரென்ஸ்னு கண்டுபிடிக்கணும் இல்லையா ஸோ ஓல்டு இன்ஃபர்மேஷன் அப்படின்றது இங்கே எந்த இயரோடது இபிஐடி டூ தௌசண்ட் ஃபைவோட இன்ஃபர்மேஷன் ஸோ ஃபார்ட்டி தௌசண்ட் எடுத்து எழுதிக்கலாம் இப்போ இது ரெண்டு இயருக்கும் உரிய டிஃப்ரென்ஸ் என்னென்னா ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் மைனஸ் ஃபார்ட்டி தௌசண்ட் ஓகே இன்டு ஹண்ட்ரட் நமக்கு பர்சன்டேஜில் தெரியணும் இல்லையா ஸோ ஹண்ட்ரடால் மல்டிப்ளை பண்ணிக்கலாம் டென் தௌசண்ட் டிவைடட் பை ஃபார்ட்டி தௌசண்ட் இன்டு ஹண்ட்ரட் ஸோ நீங்கள் கேல்குலேட் பண்ணால் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் கிடைக்கும் இதுதான் பர்சன்டேஜ் சேஞ்ச் இன் இபிஐடி இதே போல் நம்ம பர்சன்டேஜ் சேஞ்ச் இன் சேல்ஸ் கண்டுபிடிச்சிக்கலாம் பர்சன்டேஜ் சேஞ்ச் இன் சேல்ஸ் அதே ஃபார்முலா தான் பர்சன்டேஜ் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஃபஸ்ட்டு ஓல்டு இன்ஃபர்மேஷன் டூ தௌசண்ட் ஃபைவோட இன்ஃபர்மேஷனை எடுத்து எழுதிக்கோங்க அடுத்து இந்த ரெண்டு இயருக்கும் உரிய டிஃப்ரென்ஸ் என்னன்னு கேல்குலேட் பண்ணுங்கள் எவ்வளோ இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்குன்னா டுவெண்ட்டி எயிட் தௌசண்ட் மைனஸ் டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் இல்லையா ஸோ மைனஸ் பண்ணுங்கள் இன்டு ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜில் நமக்கு ஆன்சர் வரணும் இல்லையா அப்போது 
டிஃப்ரென்ஸ் எவ்வளோ எயிட் தௌசண்ட் டிவைடட் பை டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் இன்டூ ஹண்ட்ரட் ஓகே இப்போது டிவைட் பண்ணிங்க அப்படின்னா ஃபார்ட்டி பர்சன்டேஜ் கிடைக்கும் ஸோ பர்சன்டேஜ் சேஞ்ச் இன் இபிஐடியும் கண்டுபிடிச்சாச்சு பர்சன்டேஜ் சேஞ்ச் இன் சேல்ஸும் கண்டுபிடிச்சாச்சு இப்போ நம்ம டிகிரி ஆஃப் ஆப்ரேட்டிங் லிவரேஜ் கண்டுபிடிக்கலாம் சேஞ்ச் இன் இபிஐடி டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ஓகே அதே போல் சேஞ்ச் இன் சேல்ஸ் எவ்வளோ அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபார்ட்டி பர்சன்டேஜ் ஓகே நம்ம பர்சன்டேஜில் வேணும்னா இன்ட்டு ஹண்ட்ரட்னு மல்டிப்ளை பண்ணணும் அப்படி ஹண்ட்ரடால் மல்டிப்ளை பண்ணலன்னா நம்ம ப்ரீவியஸாக ஒரு ப்ராப்ளம் போட்டோம் இல்லையா அதில் ஒன் பாயிண்ட் டூ டைம்ஸ்னு எழுதணும் இல்லையா அந்த மாதிரி எடுத்து எழுதிக்கலாம் ஓகே ஸோ இப்போ இதில் இந்த ப்ராப்ளத்தில் நான் ஹண்ட்ரடால் மல்டிப்ளை பண்ணுறேன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் டிவைடட் பை ஃபார்ட்டி பர்சன்டேஜ் இன்டூ ஹண்ட்ரட் சிக்ஸ்டி டூ நம்மளோட டிகிரி ஆஃப் ஆப்ரேட்டிங் லீவரேஜ் இன்றைக்கி நம்ம டிகிரி ஆஃப் ஆப்ரேட்டிங் லீவரேஜ் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அப்படின்றத ஒரு ப்ராப்ளம் போட்டு பார்த்து தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் நீங்களும் இதே மாதிரி ஒரு ப்ராப்ளம் போட்டு பார்த்து ட்ரை பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு டவுட்ஸ் ஏதாவது இருந்தால் கமெண்ட் செக்ஷனில் கேளுங்கள் நன்றி